അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിയായ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ ടി വി പ്രശാന്തിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കെതിരെ പരിയാരം പോലീസ് കേസ് കൈനൂർ നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ പ്രത്യക്ഷ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുസ്ലിം ലീഗും രംഗത്ത് പൈനൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി അറുപതാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പൈനൂർ കോളേജിന് പുതിയ സെമിനാർ ഹാൾ ജനറൽ അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഹൈടെക് സെമിനാർ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി നിർവഹിച്ചു പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നേടുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഇനിയും ആശുപത്രി യാഥാർത്ഥ്യമാവാത്തത് സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം വാർത്തകൾ വിശദമായി എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിയായ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ ടി വി പ്രശാന്തിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ച് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ച ഉടനെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പോലീസ് വലയം ഭേദിച്ച് ആശുപത്രി കോമ്പൌണ്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഴീക്കോട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി റിയ നാരായണനും കോളേജ് കവാടത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പതാകയുമായി ഓടിക്കയറി പിന്നാലെ ചെറുപുഴ എസ് ഐ രൂപ മധുസൂദനൻ റിയയെ തടഞ്ഞത് ഏറെ നേരത്തെ പിടിവലിക്ക് കാരണമായി അക്കാദമി ബ്ലോക്ക് കവാടത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പിന്നാലെ എത്തിയ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി രാജൻ എന്നിവർ പിന്തിരിപ്പിച്ചയച്ചു പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് പി പി ദിവ്യയ്ക്കും ടി വി പ്രശാന്തിനുമെതിരെ നടപടി വൈകിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു സർക്കാരും പാർട്ടിയും കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണെന്നാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത് ദിവ്യയോടൊപ്പമാണെന്ന നിലപാടാണ് സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരനായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പമ്പ് നടത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരന് അത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണോ ഇത് എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ആലോചിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സാധിക്കുന്നില
എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കഥ അത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നാണ് സാലറി മേടിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് ആണോ അല്ലെ മറ്റ് സഹകരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള കരാറാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇതല്ല ഇവിടുത്തെ വേറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇവിടെ പ്രശാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് പറയും ഒരു ലക്ഷം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമായി ഈ പറയുന്ന പ്രശാന്തൻ തന്നെ സ്വയമേ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് അത് മേടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന അടുത്ത ചോദ്യം ആ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പ്രശാന്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവനക്കാരനായി നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ രജിത് നാറാത്ത് എം ജി സുനിൽ കുമാർ രാജേഷ് മല്ലപ്പള്ളി മഹിത മോഹൻ സുദീപ് ജെയിംസ് വി രാഹുൽ അക്ഷയ് പറവൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ടി വി പ്രശാന്തിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷം സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കെതിരെ പരിയാരം പോലീസ് കേസെടുത്തു പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് കേസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ വെച്ചിയോട്ടിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസെടുത്തത് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുദീപ് ജെയിംസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി റഷീദ് കവായി അക്ഷയ് റിയ എന്നിവരുടെ പേരിലും കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റ് ഇരുപത് പേർക്കെതിരെയുമാണ് കേസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് പിലാത്ര പയ്യനൂർ നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോചാവസ്ഥയെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ മുസ്ലിം ലീഗും പ്രത്യക്ഷ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തെത്തി പയ്യനൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ കുണ്ടും കുഴിയും നികത്തി നേരെയാക്കുക പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സ്ലാബുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പെരുമ്പ ശാഖ കമ്മിറ്റി പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് ധർണാ സമരം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോഡ് പ്രവൃത്തി ഉടൻ തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് പെരുമ്പ ശാഖ പ്രസിഡന്റ് കാട്ടൂർ ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എസ് സി അഷ്റഫ് വി കെ പി ഇസ്മയിൽ വി കെ ഷാഫി ഫായിസ് കവായി വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ ഷമീമ കെ എം ബുഷറ ഹസീന കാട്ടൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അറുപതാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പയ്യനൂർ കോളേജിന് പുതിയ സെമിനാർ ഹാൾ ജനറൽ അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഹൈടെക് സെമിനാർ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി നിർവഹിച്ചു കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും വിവിധ അലുമിനി ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെയും പി ടി എയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സെമിനാർ ഹാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് ഇരിപ്പിടങ്ങളുള്ള ശീതീകരിച്ച സെമിനാർ ഹാൾ അത്യാധുനിക വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് സൌകര്യത്തോടെയുള്ളതാണ് നാക് എ പ്ലസ് അക്രഡിറ്റേഷൻ നേടിയ കോളേജിനുള്ള അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ ഉപഹാരം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സമർപ്പിച്ചു സെമിനാർ ഹാള് നമ്മൾ ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ജനറൽ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് വി എം പയ്യനൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോൺ ജോസഫ് തയ്യിൽ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയദേവൻ കരിവെള്ളൂർ ജനറൽ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കെ പി ശ്രീധരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലമാണ് ഇനിയും ആശുപത്രി യാഥാർത്ഥ്യമാവാത്തത് 
ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് റിസപ്ഷൻ ഒ പി ഫാർമസി കൺസൾട്ടിംഗ് റൂം ഒബ്സർവേഷൻ റൂം വാർഡുകൾ എമർജൻസി മൈനർ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വാർഡ് ന്യൂബോൺ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ലാബ് ലേബർ റൂം വാർഡുകൾ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നിവയാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കുക സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആശുപത്രി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്കിലെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് ഉപകാരപ്രദമാവുക എന്നാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളുടെയും മറ്റും അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം നീളുന്നത് നിലവിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പ്രസവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കാറാണ് പതിവ് ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒമ്പത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ മാടായി ഏഴും കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ പ്രസവത്തിനും അവരുടെ കുട്ടിയുടെ പരിലാനങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഏറെ സൗകര്യപ്രദമായ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കെട്ടിടം ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഇത് തീർത്തും അനാസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ പർശനിക്കടവിൽ മാത്രമാണ് ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി സംവിധാനം നിലവിലുള്ളത് സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം നീളുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നുണ്ട് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് ആശുപത്രി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പഴയങ്ങാടി സി പി എം ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കള്ളച്ചത്ത് കല്ലുകൊത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് തീയതികളിൽ പുറച്ചേരിയിൽ നടക്കുന്ന സി പി ഐ എം ചെറുതഴം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കള്ളുചെത്ത് കല്ലുകൊത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ കെ സി താമ്പാൻ എം വി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ചീമേനി ഞണ്ടാടിയിൽ പുതുപ്പള്ളി ഭവനം എന്ന നാമധേയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി ചീമേനി ഞണ്ടാടിയിലെ പി വി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഞണ്ടാടി ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ചീമേനി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിന് സ്വന്തമായി വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചു നൽകിയത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസിന്റെ ജനകീയ നേതാവുമായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം പുതുപ്പള്ളി ഭവനം എന്ന പേരിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ നിർവഹിച്ചു അവർക്ക് അന്തി ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള വീട് ഒരുക്കി കൊടുത്ത ശ്രീ കരിമ്പൽ കൃഷ്ണേട്ടന്റെയും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അതിനുശേഷം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെയും മറ്റു വ്യക്തികളെയെല്ലാം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിപ്പോയും ഭവന നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി സുരേഷ് ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ടി പി ശ്രീവത്സൻ ടി പി ധനേഷ് കെ രാഘവൻ സി ബാബു കെ ശ്രീധരൻ ഭവന നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി എ ജയരാമൻ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകിയ എം പി ബാബുവിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ ജനജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാവുന്ന ആണവ നിലയം ചീമേനിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഇടതു സർക്കാർ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കയ്യൂർ ചീമേനി മണ്ഡലം സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പത്മനാഭൻ പലേരി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആണവ നിലയത്തിന് പകരം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് ചീമേനിയിൽ നിർദ്ദേശിച്
പി പി കുഞ്ഞമ്പു മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നിലവിലുള്ള മെഡിസപ്പിലെ അപാകതകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്ഷാമപത്ത കുടിശ്ശിക വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും മറ്റ് പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ സമ്മേളനം ഉന്നയിച്ചു സി പി ഐ എം മാടായി ലോക്കൽ സമ്മേളനം പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പി രാമചന്ദ്രൻ നഗറിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളനത്തിൽ മുതിർന്ന അംഗം പി ഗോപി പതാക ഉയർത്തി പതിമൂന്ന് അംഗ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയെയും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി പി വി വേണുഗോപാലിനെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു സമ്മേളനാനന്തരം മൊട്ടാമ്പ്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പൊതുസമ്മേളനവും നടന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പത്മനാഭൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ വി വിനോദ് ഒ വി രഘുനാഥ് ആർ ലനീഷ് കെ വിനോദ് കെ സ്വപ്ന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള പ്രവാസി സംഘം സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടോത്ത് എസ് എൻ യൂണിറ്റ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും ആദര സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള പ്രവാസി സംഘം സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടോത്ത് എസ് എൻ യൂണിറ്റ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയും ആദര സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രവാസി സംഘത്തിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോത്ത് പ്രദേശത്ത് പ്രവാസി സംഘം രൂപീകരണത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പറമ്പത്ത് രവീന്ദ്രനെ സി പി ഐ എം വെള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പവിത്രൻ ആദരിച്ചു കെ വി മോഹനൻ വി ഇ രാഗേഷ് വി ടി രഞ്ജിത്ത് കെ സി ശശി കെ സി ബാബു കെ പി പവിത്രൻ കെ പി പ്രശാന്തൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ നേതാജി പരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൺപത്തി ഒന്നാം ആസാദി ഹിന്ദ് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ നേതാജി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി നേതാജി പരിവാർ തൃക്കരിപ്പൂർ സംഘത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സുധാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ചേതക് സാംസ്കാരിക സമിതി അംഗം ടി രമേശൻ ചന്ദ്രൻ മുട്ടത്ത് രവീന്ദ്രൻ തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ സഫറിയ സാംസ്കാരിക സമിതി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പഴയ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാതമംഗലം കുറ്റൂർ റോഡിൽ കുറ്റൂരിൽ കുഴി രൂപപ്പെട്ടത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു മലയോര മേഖലയിലേക്ക് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന പ്രധാന റോഡിലാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡാണ് മാതമംഗലം കുറ്റൂർ റോഡ് ഈ റോഡിൽ കുറ്റൂരിലാണ് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി വലിയ കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യേന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന റോഡ് കൂടിയാണിത് ഇറക്കമുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ ഈ അപകടക്കിണി ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടെന്ന് പെടില്ല ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഭീഷണിയായി മാറുന്നത് റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയിൽ പുത്തരി മഹോത്സവം നടന്നു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടം കെട്ടിയാടി പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയിൽ പുത്തരി മഹോത്സവം നടന്നു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടവും കെട്ടിയാടി പുത്തരി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഊട്ടും വെള്ളാട്ടത്തിന് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എഡിഎമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിയായ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ ടി വി പ്രശാന്തിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കെതിരെ പരിയാരം പോലീസ് കേസ് കൈനൂർ നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ പ്രത്യക്ഷ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുസ്ലിം ലീഗും രംഗത്ത് പൈനൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി അറുപതാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പൈനൂർ കോളേജിന് പുതിയ സെമിനാർ ഹാൾ ജനറൽ അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഹൈടെക് സെമിനാർ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി നിർവഹിച്ചു പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നേടുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഇനിയും ആശുപത്രി യാഥാർത്ഥ്യമാവാത്തത് സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം